。兰兰，今天把我们叫过来，有什么事啊？啊？哥，你看，妈在我家也住了这么久了，我想让你们过来，就是商量商量，呃，咱们照顾妈的事儿。这妈不是一直在你家住着的吗？你照顾她不就行了？还叫我们过来，你至于吗？不是兰兰，你什么意思啊？啊，是不是你照顾我妈，你觉得亏了啊？你别忘了，我妈养了你多少年？大哥，我不是那个意思，你说的我也都知道。可是妈在我家住了那么久，她也想你们了，想去你家住一段时间。你说什么？挺会找理由啊！说妈想去我们家了。我看啊，是你的主意吧，兰兰，你别忘了你的身份，你啊是我妈捡来的孩子，你是我妈的养女。对呀，你就应该报答报答她。哥，嫂子，我不是那个意思。你看，妈在我家这么久，你们也一次没来看过她，她确实是想你们了。嗯，妈在我这住，我没意见，住到什么时候都可以。但是，你们能不能多来看看她呀？我这每天公司这么忙，我哪有时间陪他呀？就是啊，这我们都结过婚了，一大家子事都需要我们忙呢，你就不能多体谅体谅我们呀？那行吧，哥，嫂子，那就让妈继续在我家住着。我告诉你啊，把妈照顾好。对呀、啊，以后没什么事儿，别找我们打电话，让我们过来。走走。妈，我好想你、啊。兰兰来了，谁呀、啊？哥，嫂子。哥，嫂子，你们来有什么事儿啊？什么事儿？车祸撞不住。就是啊，我问你，这妈的钱呢都在哪？钱？什么钱？妈走之前没留下什么钱呀、啊？少给我在这揣着明白装糊涂！家里边我都翻遍了，都没有找到妈的钱。妈留下来的钱呢？去哪了？肯定都在你这儿呢。没有，妈走之前什么也没说，什么也没留下。你以为你这样说我们就信啊？桃子，翻。嫂子，我身上什么都没有。那在你家呢？去他屋里翻。对，你呀、啊，肯定放屋里了。谁呀、啊？谁能这时候来呀、啊？兰兰来了。小姨，你怎么来了？兰兰，我来看看你。金宝，桃桃，你们两个在呢。哎，小姨，你怎么来了？我没什么事，我就是过来看看兰兰。看她，她有什么看的呀？就是呀，金宝，你怎么能这样说呢？哎，这今天你们两个怎么有时间过来了？是不是过来看看你妹妹呀？看她，我们俩是闲是是闲着没事的。我告诉你，我们今天来找她，是来找我妈的遗产的。他呀，把我王的遗产全都拿走了，对，一分钱都不给我们留。你们两个都不要再说了，今天我过来就是为这事来的。你来就是为了这事儿，小姨，你得给我做主啊！咱们才是一家人，我是我妈的亲儿子。现在我妈走了，她想把我们家的家产独吞，她只是个养女。对呀、啊，小姨，对吧？你别说了，我知道，这是你妈在世前。给你留的东西，这张卡给你。兰、啊、兰，这件衣服是你妈穿的，留给你。哼哼，兰兰，看到了吧？这妈把所有的钱都给了我，只给了你一件破衣服。行了，你哭什么哭啊？这俗话说，亲生的就是亲生的。你看看，给我们一张卡，给你啊，就是一件破衣服。我告诉你。兰兰，现在妈已经走了，以后啊，你跟我也没有什么关系。还有，这房子啊，是我妈留下的，跟你啊也没有关系。收拾你的东西，赶快滚蛋！对，给你一天时间，赶紧搬走。哎，小姨，这我妈给我总共留了多少钱呀、啊？
这我也不知道，你赶紧查查呀！哎，对，密密密码是多少？哎，你你妈的生日。生日？我。你看我干什么？你妈呀！你问我。兰兰，咱妈生日是几号？你还说你是妈的亲儿子，这妈哪天过生日，你居然都不知道？你怎么那么啰嗦啊？不会你告诉我们不就行了？快点说！妈的生日是，一九四八年。二月八号。什么？什么意思啊？玩我是吧？这卡里怎么就一块钱呀？什么意思呀？你这是干嘛呢？这你妈给你留多少钱？我也不知道呀。你别骗我了，我妈不可能只给我留一块钱的。这要问你自己了，兰兰，看看你妈这衣服里面给你留的。有没有什么东西？衣服里面，小姨，一张卡。他那怎么会有一张卡呀？翠宝，又怎么了？兰兰，小姨就告诉你吧，这张卡里面有一百万，是你妈留给你的。干嘛呢，翠宝？我告诉你。你妈这样做是对的，现在我就跟你说实话吧，这里面有一百万，是你妈所有的财产，给你的那么张卡呀，里面只有一块钱，你知道你你妈这样做为什么吗？我现在就告诉你，你呀，就像这张卡，中看不中用，你作为儿子，你为你妈做了什么呀？我是你小姨，我说句公平话，这你妈。生前生病的时候，每一次不是你妹妹带她去医院，又给她交的住院费呀。你作为儿子，你做了什么呀？你连看过你妈一次都没有，真宝，你做到一个儿子，你就尽了责任了吗？这长话说呀，乌鸦有反目之意，羊羔还有跪乳之恩呢。你呢，连个畜生都不如，你有什么理由让你妈？把他的财产留给你呀，你配吗？兰兰，这张卡你拿着。你妈在世的时候也说了，你虽然不是他的亲生闺女，在他心里啊，你比他的亲生孩子都强一百倍、一千倍。你就像你妈的这件棉衣，不仅贴心，而且又暖和。小姨，我想我妈了。兰兰。别难过了，你为你妈付出的还够多的了。你是个好孩子，你要这样下去的话，你妈再天吃零，她也不会开心的。我知道了，小姨。对吧？我最后还要告诉你，我走了以后，你就别想这个钱的主意。你妈已经在遗嘱上写的清清楚楚，这财产啊，都是你妹妹的。可以，你小的时候，你妈。还那么疼你，你这么做，对得起你自己的良心吗？你自己啊，好好想想吧。你也有孩子，你也有老的那一天。其他的话，我也不多说了，我走了。小姨，兰兰，对不起，这件事啊，是我做错了。生前啊，我确实没有，没有照顾我妈。她生病的时候。我也没有陪过他，没带他看过病。我不配做我妈的儿子。我妈走了，我竟然还过来找你要财产，我真不是个东西。兰兰，幸亏，幸亏有你。在我妈，在我妈年纪大的时候，你能陪着她；在我妈生病的时候，你能照顾她。这个财产是你应得的，我不配。金宝，你这样想就对了。记住我今天说的话，以后对你妹妹好一点。这既然你妈已经走了，以后你妹妹就是你唯一的亲人。你们两个遇到什么事的时候啊，要互帮互助。我想她在天之灵也会高兴的。小姨，我明白了。兰兰，对不起啊。哥，没事的。
，咱们以后还是一家人，这不就好了吗？<笑>